சரி பள்ளிக்கூடம் கட்டிட்டிய மக்கள்கிட்ட காசு வாங்கி புனரமைச்சிட்டீங்க பாடம் நடத்த போறேன் யாரு பாடம் நடத்த போறதா பட்டினி தெருவில் கிடக்கிறானே இப்ப நீங்கவே வகுப்பிடுப்பீங்களா சரி ஒன்னா இப்ப படத்தை எடுங்க ஆத்தி சூடிய சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க பார்த்து படிக்கும் போதே பத்து பிள்ளை வருது இப்போ நீங்கள் பாடம் நடத்தினா எப்படி மானவன் உருப்படுவான் அதனால் பாடம் நடத்துகிற பெருமக்களுக்கு பசியோடு இல்லாமல் போராட்டத்தை முடித்து போய் பாடத்தை நடத்துங்கன்னு அனுப்புங்க ஆனால் அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வந்து வீதிக்கு வந்திருக்காங்க அமைச்சரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு இவங்களோட கோரிக்கை வந்து இப்படியே தான் இருக்குது காலங்காலமாக போராட்டம் இதில் இதில் வந்து நான் தெரியும் அன்பு வச்சிருக்கிற தம்பி மகேஷ் மகேஷ் நீ வந்து இளைஞ் உனக்கு தெரியும் நீ வந்து இந்த ஆசிரிய பெருமக்களை கூப்பிட்டு பேசி தீர்வு காணணும்னு நான் என்ன அன்பாக கோ கோரிக்கை வைக்கிறேன் வந்து ஒரு படித்த பிள்ளை நீ வந்து இன்னொரு தலைமுறை நீ மூத்த தலைவர் அமைச்சர்களை விடு நீ ஒரு இளைஞர் கூப்பிட்டு ஆசிரிய பெருமக்கள் துயரம் அவங்களுடைய போராட்ட கோரிக்கை மிக நியாயமானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது கூப்பிட்டு பேசி தீர்வு காணுங்க இழுக்காதீங்க இழுக்காதீங்க இது வந்து இது வந்து ஆட்சிக்கு இல்லை நம்ம ஒரு இனத்துக்கே அவமானது நான் வைக்க தலை குடிக்கிறேன் ஆசிரிய பெருமக்களை வீதியில் நிறுத்து வந்து இது பெரிய அவமானம் உலக நாடுகள்லாம் பார்த்தா சிரிக்கும் மயங்கிட்டாரு மருத்துவமனை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இதெல்லாம் நல்லாட்சி கொடுக்குற நாயகர்கள் நியாயமார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் படிப்பிக்கிற ஆசிரியர் பட்டினி நடந்து மயங்கி போகிறாருன்னா நாடு மயங்குதுயா அறிவு மயங்கி கிடக்குது ஒரு கொடுமை இப்போது இந்த போராட்டமானது நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதி முன்னூற்றி பதினொன்னாவது அந்த இதில் அதே நேரம் அன்றைய எங்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்று நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி அந்த வாக்கு அதை நிறைவேற்றி தாருங்கள் என்பதுதான் இன்றைய இப்ப நடக்கிற போராட்டத்தினுடைய கோரிக்கை அதான் அதை வலியுறுத்தி தான் நடந்தது இதில் வந்து ஒரு அடிப்படை தான் தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறவர்களுக்கு இது அவசியமற்ற போராட்டமாக கூட பண்ணலாம் அது எல்லா போராட்டமும் அப்படி தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு அரசு மருத்துவர்கள் போராடும் போதும் தேவையில்லாம போராடுகிறார்கள் செவிலியர்கள் போராடும் தேவையில்லாமல் போராடுகிறார்கள் அப்படி தான் பார்க்கப்படும் போராடுகிறவர்கள் இங்கே தீண்டத்தகாதவர்கள் அது வேலையற்றவர்கள் என்று வெறுக்கப்படுவது வாடிக்கை ஆனால் என்ன செய்வது இழந்துவிட்ட உரிமைகளை பிச்சை கேட்ட பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டும் என்று புரட்சியாளர் அனல் அம்பேத்கர் நமக்கு கற்பிக்கிறார் போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டியது உலகத்தின் வரலாறு எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உரிமையும் எந்த சு விடுதலை போராட்டமும் எதுவுமே போராட்டத்தின் மூலமாக தான் பிறந்திருக்குது சும்மா கொடுத்துட மாட்டான் அதை நம்ம முன்னோர் முகாதைகள் ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறோம் மயிலே மயிலான இறகு போடாது பிடிச்சி இழுத்தான் பிடுங்கணுங்கிறான் அப்படி பிடிச்சி இழுத்து பிடுங்குற வேலை தான் இந்த போராட்டம் எந்த மயில் மயிலே மயிலாக இறகு போடுன்னா போட்டுருமா போட்டுருமா நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது சொல்லிக் கொடுப்பான் கொக்கை கொக்கே பூ போடுனா வெள்ளையா கையில் வந்து வெள்ளையா கட்டினா அம் தாத்தா பாட்டி வெள்ளை புது சட்டி புது சட்ட புது சட்டை புது டவுசர் எடுத்து கொடுப்பாங்கன்னு அப்புறம் தான் வந்தது எங்கள் அப்பா மணிவண்ணன் நான் வேலை செய்யும் போது தான் தெரியும் ஆக ஏ கொக்கை ஓகே பூ போடுனா அதே கூட பூ போடும் புழுக்க தாண்டா போடும் சும்மா அதையாவது பேசிட்டு கூடாது அது மாதிரி போடுனா ஒருத்தனும் போட மாட்டான் போராடி தான் பெறணும் இருக்குது ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அரசுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரியும் கல்வித்துறைக்கு தெரியுமானா தெரியும் இந்த போராட்டம் புதுசாக இல்லை ஏற்கனவே ரெண்டு முறை போடியாரு ரெண்டு முறை போராடிட்டுருக்குமா ரெண்டு முறையா ரெண்டு முறை போராடிருக்கோம் ரெண்டு முறையில் இதில் இருந்தவங்க அப்பவும் பங்கேற்றிருப்பாங்க இல்லை புதுசாக வந்தவங்க இப்போ பங்கேற்றிருக்காங்க மூணு போராட்டத்திலையும் பங்கேற்றவங்க இங்கே கூடி இருக்கிறாங்க இதில் ஒன்று தான் மார்க்சியங்க இருக்கு என்ன சொல்கிறான்னா போர்க்கினமற்ற உயிரினங்கள் உலகில் பரிதாபகரமானதுங்கிறான் அது மனித மட்டும் இல்லை எல்லா உயிரினமுமே போராட்டமே வாழ்வின் இருத்தலை உறுதி செய்யுதுங்கிறான் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் போராடும் போது தான் மனிதனை பிறக்குறாங்கிறான் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நம்மளும் இல்லை குரங்க குரங்கும் குரங்க அடித்து எந்த குரங்கு வெல்லுதோ அந்த குரங்கு தான் தலைமை இருக்கும் அந்த கூட்டத்துக்கு யானையா அதே தான் பாம்பா அதே தான் புளியா அதே தான் சிங்கமாக அதே தான் சென்னாயா அதே தான் கழுத புளியா எல்லாத்துலேயும் அதே தான் அப்போ போராடாமல் எது ஒன்றதையும் பெற்றதாக பூமியிலே வரலாற்றிலே செய்தி இல்லை போராடாமல் நீங்கள் பெறுறது ஓட்டு காசு மட்டும்தான் மட்டும்தான் போராடாம தருவாங்க அதுவும் கூட சில ஊர் திருவண்ணாமலையில ஒரு தெருவில் போராட்டம் அந்த தெருவில் ஓட்டு காசு கொடுத்து இந்த தெருவில் ஆனா அந்த போராட்டத்தை விமர்சிக்காத ஊடகங்கள் அந்த போராட்டத்தை எதிர்க்காத என இன சொந்தங்கள் ஆசிரிய பெருமக்களின் போராட்டத்தை மருத்துவர்களின் போராட்டத்தை மாணவர்களின் போராட்டத்தை மீனவர்களின் போராட்டத்தை வேளாண் குடிமக்களின் போராட்டத்தை எல்லாம் செவிலியர்களின் போராட்டத்தை எல்லாம் அவசியமற்றது தேவையற்றது இவங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை விமர்சிக்கதை 
அதனால எங்களுடைய தலைவர் எங்களுக்கு சொன்னதான் சில இனங்களுக்கு உலகில் பல்வேறு இனங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அவ்வப்போது எப்போதாவது போராட்டங்கள் வருது ஆனால் தமிழின மக்களுக்கு போராட்டமே வாழ்க்கையாக மாறி நிற்குதுங்கிற சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் தேசிய இன மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு போராடித்தான் ஆக வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த வரலாற்றின் பேர் அழைப்பில் இருந்து வரலாற்றின் பெரும் பணியில் இருந்து தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் விலகி செல்ல முடியாது இதுதான் அவர் எங்களுக்கு சொன்ன கோட்பாடு இப்ப அதான் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் நீங்க விலகிலாம் செல்ல முடியாது செய்ய போக முடியாது ஒரு அடிப்படை தானே ஒரு நாட்டின் வளத்தில் அதிக பெரிய வளம் எது நில வளம் நீர் வளம் அதை தாண்டி மனித வளம் மனித வளம் என்பது அறிவு வளம் அந்த அறிவை வளர்ப்பது எது கல்வி அந்த அறிவை வளர்க்கிறது அந்த அறிவை கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து அறிவை வளர்க்கிற பேராசிரிய பெருமக்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைக்காக பட்டினியாக ஐந்து நாள் கிடந்து வீதியில் போராடுகிறார் என்றால் இந்த நாட்டின் அறிவு வீதியில் கிடக்கிறது இந்த நாட்டின் அடுத்த தலைமுறையின் எதிர்காலம் தெரிவில் நிற்கிறது தெரிவில் கிடக்கிறது ஒரு நாட்டின் ஒன்று சொல்றான் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் என்பது அந்த நாட்டின் வகுப்பறையில் தான் தீர்மானிக்கப்படுது ஆனால் வகுப்பறையில் நாட்டின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குரிய அதை தீர்மானிப்பவர் எவன் தெரியல இங்கேதான் இருக்கிறது சிக்கல் கற்பிக்கிற அறிவார்ந்த கற்றறிந்த சான்றோர் பெருமக்கள் ஆசிரியர் பெருமணியா சிந்திக்கு எத்தனை காலத்துக்கு நீங்க போராடிக்கிட்டே இருக்க போறீங்க இதுக்கு என்னதான் முடிவு என்னதான் விடிவு என்னதான் தீர்வு கமாவிலே எவ்வளவு நேரம் எழுதிட்டு போவீங்க ஒரு இடத்துல புள்ளி வைக்கணும்ல கமா கமா கமானு எத்தனை இருக்கு எழுதுவீங்க எந்த இடத்துல இந்த வாக்கியம் மற்றும் பிறப்போகுது எந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை தீர்வு காண போகுது எப்போ அதை நீங்க தான் முடிவு செய்ய அப்பா போராடினாரு அப்புறம் மகன் போராடினா அப்புறம் பேரம் போராடினா ஏன்னா போராடுறதுக்கு பிறந்த பரம்பரையா சிலர் வர்றாங்க அவங்க ஆள்றாங்க அப்புறம் அவர் வர்றாரு அப்புறம் ஒரு அவங்க ஆள்றதுக்கு பிறந்தவங்க நம்ம வாழ்றதுக்கே வக்கட்டு வீதியில் கிடக்கிற கூட்டமாக அது அதனால மிக நியாயமான கோரிக்கை நீங்க பசி என்னும் பெருநெருப்பை கொட்டி போராடிட்டு இருக்கீங்க பசி எவ்வளவு கொடுமையானதுன்னு எனக்கு தெரியும் இதே மாதிரி பல போராட்டங்களை பட்டினியா கிடந்து செஞ்சவங்க நாங்க பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகிற அறிவு முதாட்டி அவை மானம் குடிப்பிறப்பு தானம் தவம் ஈகை எல்லாம் போயிருமுடாங்கிற அந்த பசியை ஆயுதமாக கருவியாக ஏந்தி போராடிட்டு இருக்கீங்க நூற்றி எழுபது பேர் மயங்கி மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு திருப்பி மருத்துவம் கொஞ்சம் உடல் சரியானவன திருப்பியும் போராட்ட காலத்துக்கே வந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன பேசணுமோ அதையெல்லாம் ஊடகத்துக்கு பேசியிருக்கேன் எவ்வளோ போடுவாங்க போடலைங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் நாங்களும் கருவி வச்சு எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் போட்டுருவோம் எல்லாத்தையும் இப்படிதான் தஞ்சையில் சிறுகாலியில் பெரிய வெள்ள சேத்தில் இழப்பு உரிய நிவாரணம் பாதி பேர் கொடுக்கல ஒரே ஒரு கூட்டம் போட்டு வீட்டுக்கு வந்து இப்போ நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ஒதுக்கி நிவாரணம் கொடுக்குறாங்க அப்போ அங்கே கிருஷ்ணகிரியில் மூவாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை சிப்கார்டு தொழிற்சாலைக்கு எடுக்கிறதா முந்தா நாள் ஒரு போராட்டம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இன்னைக்கு அந்த கோரிக்கை அந்த நிலம் எடுக்கிறத கைவிடுறோம் அறிவிப்பு அதே மாதிரி அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு வேலை கிடையாது இவங்க போகலன்னு நாளைக்கு வருவீங்க இந்த இடத்துக்கு நாளைக்கு மறுநாள் இருந்தாங்க நாளை மறுநாள் வருவேன் இப்போ வந்துட்டு போறேன் நீ வந்தா போக மாட்டேன் ஆயிரம் பேர் கூட இருப்பேன் கோயிலுக்கு காலம் நேர்ந்து விடுவாங்கல்ல அப்படி என்ன என்ன நேர்ந்து விட்டுருக்கான் இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக நீ போராடி செத்து போனுட்டு அதெல்லாம் எனக்கு வேலையே கிடையாது காலையில எழுந்திரிச்சு இன்னைக்கு எங்க போறோம்ப்பா நாங்கள் பஞ்சமலைக்கு மும்பது கட்டிச்சு ஒரு கருவாடு கட்டிட்டு கிளம்புவோம் புளியோதரை தான் அதிகமாக கட்டுவோம் ஊர் அடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப நாள் கிடாதுன்ட்டு அது மாதிரி நாங்கள் வண்டியில் ரொட்டி 
இந்த பன் பட்டு பிஸ்கட்டு இந்த பேர்ச்சம்பளம் வச்சுக்கிட்டு தண்ணி வச்சுட்டு கிளம்புறவங்க எந்த ஒரு போராட்டம்னாலும் இறங்கி போராடுறது தான் அதனால நீங்கள் எதுக்கு அஞ்ச வேண்டியது இல்லை பயப்பட வேண்டியது இல்லை தம்பி அன்பில் மகேஷுக்கு மேலே நான் ரொம்ப அன்பு வச்சுருக்கேன் எம்எல்ஏ ஒரு அன்பும் மதிப்பு வச்சுருக்கிறார் இதை தலையிட்டு தீர்த்து விடுங்க இல்லை தேவையில்லாத பெரிய சிக்கலை எழுக்காதீங்க இந்த உட்காந்து போராடுற ஆசிரியரின் எண்ணிக்கை குறைவு நினைக்காது அண்ணன் பின்னாடி எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து கொடி இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் அங்கே வந்து உட்காந்து சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே இருந்து போகிறாரு நான் வெளியில் நிற்கிறேன்றேன் சரியாக பேசி தீர்வு கண்டு விடுங்க பட்டினி போடாதீங்க பத்திரமாக பார்த்து கொண்டு இந்த நாட்டின் சொத்துக்கள் வந்து ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் தம்பி பள்ளி கட்டடத்தை சீரமைக்க நீங்கள் பல ஓடி வசூலிக்கிறீங்க கட்டடம் கற்பிக்காத தம்பி ஆசிரியர்கள் தான் கற்பிக்க இப்போ கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களை நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துங்க நீங்கள் இத்தனை காலமாக அந்த இடியிற பத்தாயிரம் இடியிற நிலையில் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் அவங்க படம் நடத்திக்காங்க அப்போ இடிஞ்சு தலைமையில் விழுந்தாலும் பரவாயில்ல கற்பிக்கணுங்கிற கடமை உணர்வோடு பணியாற்றிய பெருமக்களுக்கு நீங்கள் உரியதை செஞ்சு விடும் அதனால் இது அன்பான கோரிக்கை தான் அன்பாக்கும் ஜனநாயக அளவில் அறவழியில் போராடி கோரிக்கை வைக்கும் போது ஏற்று அரசு தீர்வு கண்டுட்டுனா பிரச்சனை கிடையாது இல்லைன்னா போராட்ட வடிவத்தை மாற்றம் போற்றுதற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்க நீங்கள் பசியோடு இருக்கிறீங்க இல்லை எங்கள் வருத்தம் தான் நீங்கள் தண்ணீர் வரிய கொண்டு இளநீர் வரி கொண்டு பழச்சாறு வரிய கொண்டு நீங்கள் உணவு அருந்தி கொண்டு இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறீங்கன்னா நான் அவ்வளோ வருந்த மாட்டேன் பசியோடு இருக்கிறீங்க மயங்குறீங்கன்னா அப்புறம் அது நாளைக்கு குடல் புண்ணு வந்து அது வந்து சிக்கலாகி அது அது ஆயிடக்கூடாது அந்த பருத்தம் எனக்கு இருக்குது அதனால் இதையெல்லாம் ஆட்சியில் இருக்க அதிகாரத்தில் இருக்கு புரிந்து கொண்டு உடனடியாக பேசி ரெண்டு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டீங்க அது தீர்வு காண முடியும் இது தீர்வு காண முடியாத அளவுக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை இது அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்கிற எல்லை பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தான் தீர்க்க முடியாத காஷ்மீர் பிரச்சனையே பட்டாக்கு நிறுத்திக்கிறீங்களப்பா இது என்ன பயமாத்திரம்ப்பா அது தீர்த்து விடுங்க இந்த மாதிரி டாஸ்மார்க் ஊழியர்கள் போராடினா உடனே பேசி தீர்க்கிறீர்கள் அதிக டாஸ்மார்க் வருமானம் இது சேவை அதில் ஊழியர் வெளியில் வந்துட்டா கடையில் வியாபாரம் பண்ணால் இல்லை படுத்துருங்க கவர்மெண்ட் ஒருத்தன் சொல்றானே அண்ணே குடிச்சா நாம தான் தள்ளாடுவோம் அதுக்கு இல்லைனா கவர்மெண்ட் தள்ளாடி அதனால அறிவார்ந்த பெருமக்கள் என் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் உறுதியாக நின்று போராடுங்கள் உங்களுடைய போராட்டத்திற்கு தோலோடு தோல் நின்று துணை நிற்க உங்கள் உடன் பிறந்தார்கள் நாங்கள் பல லட்சக்கணக்கான பேர் உங்கள் பின்னாடி நிற்கிறோம் இந்த கோரிக்கை அர்த்தமற்றது நியாயமற்றதுன்னு கைவிடுங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கன்னு நாங்களே சொல்லுவோம் அதனால் இந்த கோரிக்கை மிக நியாயமானது மிகவும் நேர்மையானது போராட்டத்தின் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை நாம் உணர்றதுனால அதன் பக்கம் நிற்கிறோம் அதனால மயங்கிட்டாரு மருத்துவமனை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இதெல்லாம் நல்லாட்சி கொடுக்குற நாயகர்கள் நியாயமார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் படிப்பிக்கிற ஆசிரியர் பட்டி நடந்து மயங்கி போகிறாருன்னா நாடு மயங்குதுயா அறிவு மயங்கி கிடக்குது ஒரு கொடுமை சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுவோம் விடியல் வருது விடிவு விடியுது முடியட்டும் விடியட்டும் சொல்றது வார்த்தை இல்ல உண்மையிலே இது முடியட்டும் நமக்கு விடியட்டும் போராட்டம் என்றாலே இங்க விவான மக்களின் பார்வையில் இது வந்து இவர்களுக்கு வேலை வேலை இல்லை ஆ ஒன்னா போராட்டம்னு வந்துருவாங்க ஒரு கொடியை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு துண்டறிக்கை அடிச்சுக்கிட்டு கூட்டமாக வந்து இப்படி போராடுவாங்கன்னு இது ஒரு பொது பார்வை இருக்குது எல்லோரும் யாரும் பொழுதுபோக்காக விரும்பி இருந்து போராடுறது இல்லை இந்த போராட்டங்கள் போராடுகிறவர் மீது வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்படுகிறது என்ற உண்மையை வந்து உணர்ந்து கொள்ளணும் அது ரொம்ப முதன்மையானது இப்போ இந்த போராட்டம் வந்து புதிதாக ஆசிரிய பெருமக்கள் தொடங்கி நடக்கலை 
இது இது பல முறை இந்த இந்த கோரிக்கை வலியுறுத்தி நடந்திருக்கு அந்த ஒவ்வொரு கோரிக்கை போராட்டத்திலையும் நான் பங்கேற்றுக்கிறேன் கடந்த முறை இவர்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இன்றைய அதிகாரத்தில் இருக்கிற கட்சி இது கட்சியினுடைய தலைவர் வந்து இதே போராட்டக்காரர்களுக்கு நான் வந்தால் அதுக்கு தீர்வு காணவே நான் அதுக்கு முடிவு தருவேன் அப்படின்னா பேசுனது இருக்குது அதுதான் பதாயிரம் இருக்குது கேங்க வருங்க அன்று தோல் கொடுத்த தலைவரை இன்று எப்போது வருவீர்கள் உங்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கும் அவர்கள் தேர்தல் அறிவிப்பில் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த முந்நூற்றி பதினொன்று அந்த அறிக்கை நீங்கள் சொன்னதை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கிறத தான் கோரிக்கை இது ஒன்றும் அரசுக்கு எதிரானதோ புதிதாக ஒரு கோரிக்கை வச்ச போராட்டமோ இல்லை அதை நல்லா விளங்கிடணும் இது எல்லோரும் அவங்க சொன்னதை நீங்கள் கொடுத்த உறுதிமொழியை அந்த உறுதியை நிறைவேற்றுகள்ங்கிறத இந்த கோரிக்கை அதில் இங்கே இருக்க முன் வந்து ஒரே பதவி ஒரே பணி அப்போ அது தான் சம ஊதியம் சம வேலை சம சம வேலைக்கு சம ஊதியம் தான் இவங்க கோரிக்கை அது எப்படின்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பணி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இருபதுனாயிரம் அப்போ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு மேலே வேலை செஞ்சதுக்கு பிறகு அது முப்பது நேரமாக உயிருது ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு நாள் பின்னாடி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அந்த பணி நியமனம் செஞ்ச ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி ஒரு நாள் பின்தங்கி பின்னாடி பணி நியமனம் செஞ்சவங்களுக்கு கூட இருபதுனாயிரம் இப்போ அறுபது எழுபதுனாயிரம் சம்பளம் வருது அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரே வேலை ஒரே ஊதியம் கொடுங்க ஒரே பதவி ஒரே பண்ணி ப பண்ணி தான் அப்போ ஒரே ஊதியம் தா அப்படின்னு தான் அவங்க கேட்குறாங்க இதை தர்றே நிறைவேற்றணும்னு சொன்னவங்க நிறைவேற்றலை பொதுவாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஒரு தாயின் கருவறை என்பது பத்து மாதம் தான் பிள்ளை சுமக்குது அது உயிர் கருவறை ஆனால் பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி என்பது அறிவு கருவரை அதை நீங்கள் கவனிச்சுங்க ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை உலகத்துக்கு காட்டுறா இது என் பிள்ளை அப்படின்னு ஆனால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் அந்த பிள்ளைக்கு உலகத்தை காட்டுறாங்க இதாண்டா உலகம் இவன் தாண்டா சாக்ரட்டிஸ் இது ஆஸ்திரேலியாடா இவன் தாண்டா ஃப்ளாட்டோ இவன் தாண்டா அரிஸ்டாட்டில் இவன் தாண்டா அலெக்சாண்டர் இவன் தாண்டா மங்கோலி இனத்தின் செங்கிஸ்கான் இவன் தாண்டா புத்தன் இவன் தாண்டா பூலே இவன் தாண்டா மார்க்ஸ் இவன் தாண்டா லெலின் இந்த உலக வரலாறு கற்பித்து உலக நாடுகள் எத்தனை எந்த நாடு மேம்பட்டிருக்கு எந்த நாடு மேம்பட்டிருக்கு எந்த நாடு கல்வியில் உயர்ந்திருக்கு எந்த நாடு வேளாண்மையில் செலுத்திருக்கு எந்த நாடு அறிவியல் சிறந்திருக்கு இதையெல்லாம் கற்பித்து கொடுத்து இந்த பிள்ளைக்கு உலகத்தை காட்டுகிற பெருமக்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் ஒரு நாட்டின் வளத்திலேயே நண்பார்ந்த சொந்தங்களே அருமை பெற்றோர்களே எண்ணினும் இளையின் தம்பி தங்களே ஒரு நாட்டின் வளத்தில் ஆக சிறந்த வளம் அறிவு வளம்தான் அந்த அறிவை வளர்ப்பது கல்வி அந்த அறிவை வளர்க்கிற ஆசிரிய பெருமக்கள் பட்டினியாக வீதியில் கிடக்கிறார் என்றால் தேசத்தின் அறிவு வீதியில் கிடக்குது என்று பொருள் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நாட்டில் உலகத்தில் கல்வியில் முதல் தலை சிறந்த நாடு தென்கொரியா ரெண்டாவது நாடு ஜப்பான் மூணாவது நாடு சிங்கப்பூர் நாலாவது நாடு ஹாங்காங் அஞ்சாவது நாடு ஃபின்லாந்து ஃபின்லாந்து அந்த ஃபின்லாந்து நாடு இங்கே பாருங்கள் ஐஏஎஸுக்கு மதிப்பு இல்லை ஐபிஎஸ்க்கு மதிப்பு இல்லை ஆசிரிய பெருமக்களை தான் கொண்டாடும் ஆசிரிய பணிக்கு நீங்கள் எப்படி ஐஏஎஸ் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் நீட் எழுதணும் இப்படி தவிக்கிறீர்களோ அப்படி அந்த நாட்டில் ஆசிரியர் ஆவதுக்குத்தான் போட்டி ஆசிரியர்களுக்குத்தான் மதிப்பு அதிகம் ஆசிரியர்களுக்குத்தான் அந்த நாட்டிலேயே சம்பளம் அதிகம் ஏன்னா நீங்கள் பழையொழியில் இருக்குது புள்ளியோரத்தை தட்டி பார்த்துக்கிடுங்க ஆனால் இந்த நாட்டில் ஆசிரியர்கள் வீதியில் வந்து போராடுகிறார்கள் என்றால் கற்பித்தல் யார் நாங்கள் போராடிட்டு போயிடுறோம் முதலமைச்சர் கற்பிப்பார் இல்லை கல்வி அமைச்சர் போய் வகுப்பெடுப்பாரா இல்லை எந்த அமைச்சராவது எடுப்பாங்களா பத்து திருக்குறளை மனம் நினைவில் வச்சு பார்க்காம படிக்கிறதுக்கு எந்த அமைச்சருக்காவது தகுதி இருக்கா என்னது இது கொடுமை இது என்ன கொடுமை இது இதுக்கு காசு இருக்காது பள்ளிக்கூடத்தை சீரமைக்க காசு இருக்காது ஆனால் சமாதி கட்ட காசு இருக்கும் ஆனால் எல்லா டாஸ்மார்க்கு புனரமைக்க காசு இருக்கும் டாஸ்மார்க்கு அந்த சரக்கை பாதிக்க குடன் கட்ட கா குடன் கட்ட காசு இருக்கும் அது சேமிப்பு கிடங்கு ஆனால் விளைநிலை விளை விளைஞ்சு வர நெல்லை பாதுகாக்க கிடங்கு கட்ட காசு இருக்காது இது எந்த மாதிரி போக்கு இதெல்லாம் இவர்களுக்கு சம்பளம் வச்சுக்கிடுங்க இவர் முப்பதனாயிரம் வாங்குவார் சிலர் இருபதனாயிரம் சில பேர் பணி முப்படைஞ்சு போயிட்டாங்க இதை உறுதி செய்யலைன்னா இவங்கெல்லாம் ஓய்வு பெற்றுட்டாங்கன்னா இதுவும் கிடைக்காது ஏன்னா ஓய்வூதியம்னே ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா ஏன்னா இவங்களை நிரந்தர பணியாளராக ஆக்காமல் இந்த அரசு இழுத்தடி ஒப்பந்த குழிகளாகவே எல்லாரையும் அது சாலை பணியாளராக இருக்கட்டும் இல்லை ஆசிரிய பெருமக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் எல்லாரையும் ஒப்பந்த குழி ஒப்பந்த தினக்குழி கணக்கு தான் ஏன் நேரில் நிரந்தர பணியாளர்கிட்ட அவன் ஓய்வு வரும்போது ஓய்வூதியம் கொடுக்கணும் ஓய்வூதியம் ஏன் கொடுக்க முடியல காசு இல்லை ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி கடன் நுட்பமாக இதை விளங்கிக்கணும் ஆறு லட்சத்தி 
ஐம்பத்தொம்பதாக்கி அறுபதாக நீட்டிக்க காரணம் என்ன அவன் வீட்டுக்கு போனானா காசு கொடுக்கணும் காசு இல்லை அப்போ படித்த பல லட்சம் பேர் வெளியில் இருக்கான் இந்த ரெண்டு வருஷம் நீட்டித்ததில் அது ரெண்டு வருஷம் வேலை இல்லாமல் வெளியில் நீக்கிறான் ஐம்பத்தெட்டு வயசில் ஓய்வு ஓய்வு கொடுத்துட்டு ஓய்வூதியம் கொடுத்தா அவங்க போயிடுவாங்க புதிய ஒரு இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறான் செய்யலை செய்ய முடியல இப்போ அவர் முப்பது நேரம் வாங்குறது சொத்து வரி ஏற்றிட்டேன் வாடகை வீட்டில் இருக்காரு வீட்டு உரிமையான சொத்து வரி எங்கேருந்து கட்டுவான் சொந்த காசில் கட்டுவானா வாடகை ஏற்றுவான் அந்த வாடகையில் இருந்து தான் வாங்கி அவன் சொத்து வரி கட்டுவான் மின் கட்டணத்தை ஏற்றிட்டேன் அதை எங்கேருந்து கட்டுறது இந்த சம்பளத்துன்னு தான் கட்டணும் எரிவாயு எரிகாற்று ஊரில் விலை ஏற்றிட்டு ஆயிரத்தி நூறுரூவாக்கு வந்துருச்சு அதை எங்கேருந்து கட்டுறது இந்த சம்பளத்துன்னு தான் கட்டணும் அரிசி கஞ்சிருவா பால் கஞ்சிருவா தயிர் கஞ்சிருவா எண்ணெய் கஞ்சிருவா பருப்பு கஞ்சிருவா ஜிஎஸ்டி அதை யார் கட்டுறது இந்த சம்பளத்தை தான் கட்டுறது நாங்கள் வாழ்கிறதா வரி கட்டி சாகுறதா இந்த காசு வச்சு எப்படி பண்ணுறது எந்த மனநிலையில் பிள்ளைக்கு கற்பிப்பார்கள் ஆசிரியர் பெரும் வகைகள் அப்புறம் காசு இல்லைன்னு தெரியுதுல்ல உனக்கு எதுக்கு இலவசம் கொடுக்குற மனச்சான்று இருக்கிற யாராவது படித்தவர்கள் தொட்டு சொல்லுங்க ஆண்டு ஒன்றுக்கு டாஸ்மார்க்கின் வியாபாரம் எவ்வளவு ஐம்பதனாயிரம் கோடி ஒரு ஆண்டுக்கு தீபாவளி அன்று மட்டும் அறநூறு கோடிக்கு குடிச்சிருக்கிறார்கள் பொங்கலுக்கு ஐநூறு கோடி நானூறு கோடி இலக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்குது சுதந்திர தன் அன்னைக்கு கடை முடிவான்னு முத நாளே வாங்கி வச்ச சரக்கின் விலை நானூறு கோடி ஐம்பதனாயிரம் கோடி குடிக்கிறதுக்கு காசு வச்சிருக்க மக்களுக்கு எதுக்கு இலவசம் எதுக்கு நீ டாஸ்மார்க்கு மூடு ஐம்பதனாயிரம் கோடி அவங்க இல்லையே இருக்கும் இந்த பொங்கலுக்கு ஒரு குல அரிசிக்கு ஒரு குல சக்கரைக்கு ஒரு மலை கலம்புக்கு கையேந்த மாட்டான் அவன் மானத்தோட பிழைப்பான் நீ நிறுத்து என்ன நிர்வாகம் இது என்ன நிர்வாகம் பள்ளிக்கூடத்தை புனரமைக்க முடியல மக்கள்கிட்ட கையேந்தது காசு மக்கள்கிட்ட அப்போ இந்த ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடியில் என்ன நலத்திட்டத்தை நிறைவேற்றினீங்க கல்விக்கு நீங்கள் ஊதுக்கின காசுங்க அறிவை வளர்க்க தொடக்க கல்வி ப படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தை புனரமைக்க முடியல பத்தாயிரம் பள்ளிக்கூடம் மக்கள்கிட்ட காசை வாங்குறீங்க அரசு காசை கொடுக்குது யார்கிட்ட கொடுக்குது டிவிஎஸ் தனி முதலாளி வேணு சீனிவாசன்கிட்ட கொடுக்குது ஏன் அரசுக்கு சே தெரியலையா பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இருக்கிற அமைச்சருக்கு தகுதி இல்லையா அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தகுதி இல்லையா என்ன கதை எப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் அது ஆசிரியர் பெருமக்கள் வீதிக்கு வந்துட்டான் மருத்துவ வீதிக்கு வந்துட்டான் ஜெவலியர் வீதிக்கு வந்துட்டான் மாணவ வீதிக்கு வந்துட்டான் உழவர்குடி வீதிக்கு வந்துட்டான் ஆனாலும் வெக்கம் இல்லாமல் நாங்கள் நல்லாட்சி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்ணாடி முன்னாடி ஒரு தடவை இதெல்லாம் பேசி பாருங்களேன் கண்ணாடி காரி துப்பு உங்களை கேவலம் இதெல்லாம் இது ஏதோ ஒன்று நடக்குது நீங்கள் மாறி மாறி இவர்களுக்கு வாக்கு செலுத்தி இந்த அதிகாரத்தை நிறுவுகிற வரை நீங்கள் ரோட்டில் தான் நிற்பீங்க நாங்கள் உங்கள் கூட நின்று கத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம் மாற்றம் வராது மாற்றம் வராது மக்களின் பிரச்சனைகளை அரசு அதிகாரம் கையில் எடுக்காத போது அதிகாரத்தை மக்கள் கையில் எடுப்பதை தவிர வழி இல்லை என்கிற இந்த கோட்பாட்டை நீங்கள் என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறீர்களோ அன்னைக்குதான் ஆசிரியர் அரசியல் பேசக்கூடாது வழக்கறிஞர் பேசக்கூடாது நீதிபதி பேசக்கூடாது ஐஏஎஸ் பேசக்கூடாது ஐபிஎஸ் பேசக்கூடாது வங்கி பணியாளர் பேசக்கூடாது படித்தவன் எவனை அரசியல் பேசிடக்கூடாது ஆனால் படிக்காதவன் இது எல்லாத்தையும் நிர்வகிக்கிறவன் படிக்காதவன் அரசியல் பேசலாம் நாட்டின் முதலமைச்சர் அரசியல் பேசலாம் ஆனால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் பேசக்கூடாது ஐஏஎஸ் பேசக்கூடாது ஐபிஎஸ் பேசக்கூடாது கற்றவன் கற்பிக்கலைன்னா இவன் கற்பிப்பான் அரசியல் என்பது என்ன அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் இல்லையா அறிவியல் புவியியல் மாதிரி அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் இல்லையா ஒரு மனிதனின் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறது அரசாக இருக்குது அரசை தீர்மானிப்பது அரசு இயலாக இருக்குது அந்த அரசியலை நாம் தீர்மானிக்காம கற்றவன் தீர்மானிக்கலைன்னா கயவன் தீர்மானிப்பான் அவ்வளவுதான் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி வீதியில் கிடக்க போகிறீங்க அஞ்சு நாள் ஆச்சு பசி நூற்றி எழுபது பேர் மயங்கி போய் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்த்துட்டு ம மயக்கந்தொழில் திருப்பி வந்து போராட்ட கடத்தில் எந்திரிச்சு உட்காரம் இல்லை படுத்து கிடக்கிறாங்க இது அவங்களா படுத்திருக்காங்க நாட்டின் கல்வி படுத்திருக்கு அறிவு படுத்திருக்கு அடுத்த தலைமுறை படுத்து கிடக்கு கேவலம் இதை கவனத்தில் எடுக்கணும் சும்மா நேற்று நான் வரப்போகிறேன் என்னவனே அவசர அவசரமாக கூட்டிகிட்டு போய் பேச்சு வார்த்தைன்னு ராத்திரி இருட்டுனவனே அனுப்பிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போது இதையெல்லாம் பிரச்சனைகளை கேட்கறதுக்கு இல்லை நீங்கள் தீர்க்கிறதுக்கு தான் உங்களை தேர்வு செஞ்சுருக்கு கேட்டு தீர்வு காணுங்க தீர்வு காணுங்க எங்கள் பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு படிக்க போகும்போது எங்கள் பெண் பிள்ளைகள் கேட்டுச்சா மாதம் ஆயிரம் ரூபா எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு இந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் கோரிக்கை வச்சு போராடுவது போல் வீதியில் வந்து எங்கள் பிள்ளைகள் போராடிச்சா நீங்கள் சொல்லுங்கள் தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு கோடி இந்த தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு கோடி எங்கள் ஆசிரியர்
மருத்துவமனையில் கூட்டம் குறையுதோ மருந்தகத்தில் கூட்டம் குறையுதோ அன்னைக்கு அந்த நாடு ஆரோக்கியமான சமூகமாக வளரும் எந்த நாட்டில் மது கடைகளில் கூட்டம் குறைஞ்சி பழச்சார் கடைகளில் கூட்டம் கூ கூடுதோ அன்னைக்கு அந்த நாடு ஆரோக்கியமான சமூகமாக வளருது எந்த நாட்டில் திரையரங்கில் கூட்டம் குறைஞ்சி நூலகங்களில் கூட்டம் கூடுதோ அந்த நாடு அந்த நாட்டு மக்கள் அறிவார்ந்த சமூகமாக வளர்ந்து வருகிறார்கள் முன்னேறுகிறார்கள் என்று பொருள் அதான் வாழ்க்கை எந்த நாட்டில் நீதிமன்றத்தில் கூட்டம் குறையுது சிறை கொட்டடியில் கூட்டம் குறையுதோ அன்னைக்கு தான் அந்த நாடு குற்ற குற்றமில்லாத சமூகமாக வாழ்ந்து வளருதுன்னு அர்த்தம் இங்கே நீதிமன்றத்தில் நிக்க இடம் காரி துப்பனா இவன் கலையிலையாது விடும் மருத்துவமனைக்கு போனால் படுக்கடை இருக்காது தரையில் பாய் விரிச்சு படுத்துக்கிடமா அவ்வளவு நோயாளி அவ்வளவு குற்றவாளி அப்புறம் எப்படி இந்த சமூகம் இதை நாங்கள் அப்படி செஞ்சிட்டோம் நாங்கள் முன்னேற்றிட்டோம் நாங்கள் நல்லது இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி பேச முடியுது உங்களால் எப்படி பேச முடியுது சென்னை மத்திய சிறையில் இடம் இல்லைங்க குற்றவாளி பெருகிட்டாங்க நூறு ஏக்கரில் புலனில் சிறை கட்டுவோம்னு கட்டி அந்த நாடை நீங்கள் இப்படி பாருங்க சிறையில் இடம் இல்லை குற்றவாளி பெருகிட்டான் அப்போ நூறு ஏக்கரில் சிறை கட்ட வேண்டியது ஆனால் நூறு ஏக்கரில் கல்லூரி கட்டி நூறு ஏக்கரில் நூலகம் கட்டினா அது அறிவார்ந்த சமூகம் நூறு ஏக்கரில் சிறை கட்டினா எவ்வளோ பெரிய குற்ற சமூகமாக இந்த சமூகம் மாறிக்கொண்டிருக்குது அப்படி குற்றமற்ற சமூகமாக ஆரோக்கியமான சமூகமாக ஒரு ஒழுக்கமான அறச்சிந்தனை சிறைந்த சமூகமாக வரணும்னா ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்கள் சரியாக இருக்கணும் அவர்கள் சரியாக இருக்கணும்னா அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை அரசு பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் கற்பிக்க முடியும் கடனை வாங்கி கரண்டு பில்லு கட்டி கடனை வாங்கி வீட்டு வாங்கி கட்டிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து என்ன கற்பிக்க முடியும் ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள் எத்தனை நாளைக்கு போராடி விடுவார்கள் அவர்களே தற்சோர்வடைந்து குழந்தை குட்டியோட குடும்பத்தை விட்டு பட்னியாக போராடுகிறவர்கள் அவர்களே கலைந்து செல்வார்கள் சென்று விடுவார்கள் ஏன்னா பல போராட்டங்களை நீங்கள் அப்படித்தான் நீள் நிலுவையில் நீர் நீட்டிச்சு நீர் கடிச்சு செஞ்சுருக்கீங்க தோக்கடிக்க செஞ்சுருக்கீங்க நீர்த்து போக வச்சுருக்கீங்க அது மாதிரி செய்யக்கூடாது போராடுறவன் பொழுதுபோக்கு வந்து உட்காந்து போராடல நான் விரும்பி நான் விரும்பி நேசிக்கிற நடிகனின் டிக்கெட் கடைகளின்னு வரல அந்த தெருவில் காசை கொடுத்துட்டு எந்த தெருவில் காசு கொடுக்கலேன்னு நடக்கிற போராட்டம் இல்லைது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கற்பித்து ஒரு அறிவார்ந்த தலைமுறை சமூகத்தை உருவாக்குற ஆசிரிய பெருமக்கள் வீதியில் நின்று போராடுவது என்பது ஒரு தேசிய அவமானம் அது அவர்களுக்கெல்லாம் சிங்கம் அவர்களுக்கல்ல இந்த நாட்டுக்கு அவமானம் இந்த நாடு வைக்கி தலைகுனியணும் அதை நான் தலைகுனியணும் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிற ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தலைகுனியணும் உங்களுடைய போராட்டம் உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்துக்கான போராட்டம் அதை புரிந்து கொண்டு இந்த போராட்டத்திற்கு துணை நிற்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் பொறுப்பும் கடமையும் அதனால் நாங்கள் கட்சி கொடி குச்சி அதெல்லாம் தாண்டி இந்த உரிமை உன்னதமானது உயர்ந்த நோக்கமானது ஆசிரியர் பெருமக்களின் துணை நிற்க வேண்டியது படித்து வந்த ஒவ்வொரு பால் மாணவனின் கடமை எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் காட்டுகிற விசுவாசம் நன்றி கடன் என்பது இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டியது என் பிறவி கடன் உங்களுக்கு தெரியுமா உடன் பிறந்தார்களே அலெக்சாண்டரின் தந்த பிலிப்ஸ் மன்னன் தன்னுடைய சொத்துக்களை செல்வங்களை பொன் வைர மணிகளை எல்லாம் மக்களுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்குறான் இந்தா நீ எடுத்துக்க நீ எடுத்துக்க நீ எடுத்துக்க நீ எடுத்துக்கன்னு ஏன் கொடுத்தான் மக்கள் கேட்குற என்ன பிலிப் பிலிப்ஸுக்கு என்னாச்சு பிலிப்ஸ் ஏன் இப்படி எல்லா சொத்துக்களையும் மக்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு என்னத்துக்கு அப்படின்னு ஏன் பண்ணா எல்லா சொத்துக்களையும் செல்வங்களையும் மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு எனக்கு இது தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லை என் மகன் அலெக்சாண்டருக்கு என்னுடைய ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில் நான் கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறேன்ட்டான் நான் ஆசிரியராக இருந்து அவனுக்கு அறிவை கற்றுக் கொடுக்குறேன்ட்டான் அதை விட எனக்கு செல்வம் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தூசு எனக்கு வேண்டாம் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க என் அரிஸ்டாட்டில் என் ஆசிரியன் என் மகன் அலெக்சாண்டருக்கு கல்வி எடுத்து தரேன்ட்டான்ட்டான் அலெக்சாண்டர் வென்றுட்டான் உலக புகழ்பெற்ற வீரனாயிட்டான் அவன் கேட்குறான் என்னை இந்த உலகத்திற்கு காட்டியவர்கள் நான் கொண்டு வந்தது என் தாய் தந்தையராகலாம் ஆனால் நான் பெற்றிருக்கிற இத்தனை புகழுக்கும் காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டின்ட்டான் அந்த ஆசிரியர்கள் தான் நீங்கள் வீதியில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க படிக்கிறவர்கள் படித்தவர்கள் படித்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் படிக்க போகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த பொறுப்பும் கடமையும் கையளிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆசிரியர்களின் போராட்டத்துக்கு துணை நிற்க வேண்டியது உன் பிறவி கடமை பிறவி பயன் நான் என்னைக்கு நிற்பேன் இன்னைக்கு நிற்பேன் நாளைக்கு நிற்பேன் ஆனால் ஒரு நாள் இந்த அதிகாரம் எனக்கு வரும்போது ஒரே நொடியில் தீப்பேன் பெருமக்களே பேசி செவிசாய்க்காத போது 
போராட்ட களத்தில் நிற்கிற பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் பெருமக்களே பே ரெண்டு முறை பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடையும் போது நாம் பேசி என்ன போது இப்போ 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 பேசுகிறது அது தானே ஒரு கட்சியின் தலைவன் இந்த போராட்டத்தின் உணர்வு புரிந்து கொண்டு அந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த இடத்துல பேசுவதே முதல்வர் கண்ண கோரிக்கை தானே நிறைவேற்றிய <laughs> 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 எது இருக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கா எந்த தேர்தல் அறிக்கை அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க என்னைக்கு நிறைவேற்றிருக்காங்க என்னைக்கு நிறைவேற்றிருக்காங்க சொல்லுங்க நீங்க ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி கடன் வெள்ளை இருக்க ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கடன் எனக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த துறையில் எவ்வளவு கடன் எதனால கடன் எதனால கடன் எதனால இவ்வளவு இழப்பு வந்தது அரசுக்கு அதை புள்ளி விவரத்தோட வெளியிடுவதுதான் வெள்ளை அறிக்கை அப்படி ஒரு அறிக்கை விடுமா அவரு அரசு நிதி பற்றாக்குறை சொல்லுகின்ற இந்த சூழலில் வந்து மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதிக்கு வந்து பேனா வடிவை நினைவுச்சின்னம் அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் வந்து ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நடத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அது நேற்றே பதில் சொல்லிட்டேன் பொதுமக்கள்கிட்ட கேட்பீங்களா டாஸ்மார்க்கை மூடுவோம் மூடுவோமா வேணாமா பொதுமக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்பீங்களா பேனா வைக்கிறதா வேணாமான்னு கட்சிக்காரர்கிட்ட கட்சிக்கார குடும்பத்தை கேட்கக்கூடாது வெகுவான மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சொல்லுவாங்களா பள்ளிக்கூடங்கிட்ட காசு இல்லை படிக்க வைக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுக்க காசு இல்லை சம ஊதியம் சம வேலை தானே அவங்க கேட்குறது அதை கொடுக்க காசு இல்லை சமாதி கட்டுறதுக்கும் பேனா வைக்கிறது காசு யார் காசு என் காசு தானே இவங்க காசு தானே இது 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 வந்து கொடுமையாக இல்லையா கொடுமையாக இல்லையா அப்புறம் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு நல்ல ஆட்சி கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறதுக்கு நாக்கு வருது அதில் இருக்க வாக்கு வருது எப்படி வார்த்தை வருது அதில் இந்த போராட்டம் வந்து திமுக ஆட்சியில் இப்ப நடக்குது சொல்ல போன ஆட்சி நடந்தது நடந்தது அந்த ஆட்சியில நீங்க வந்து பங்கேற்றீங்க பதினெட்டுல நீங்க பங்கேற்றீங்க பங்கேற்றும் போது உறுதி உறுதி கொடுத்தீங்க நீங்க அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டீங்க ரெண்டு ஆண்டு ஆயிடுச்சு ரெண்டு ஆண்டு ஆக போகுது இப்பதான் நிறைவேற்றுங்கன்னு சொல்றாங்க நீங்க தந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க புதிய கோரி புதிய கோரிக்கை இல்லது போராட்டம் புதுசு இல்லை கோரிக்கையும் புதுசு இல்லை அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க சார் எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இருக்குது தேர்தல் அறிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு அஞ்சு வருஷம் காலகாலத்தில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அஞ்சாவது வருஷத்தில் பேசுவாங்க அஞ்சாவது வருஷத்தில் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நிறைவேற்றுவோம் இதை வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஐம்பது வயசு ஆகுது நாங்கள் வந்து அஞ்சு வயசுலேருந்து பார்க்குறோம் மாறி மாறி ரெண்டு கட்சி ஆட்சிகள்லையும் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்ன பேசியிருக்கு எவ்வளோ வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குன்ட்டு ஒவ்வொரு தேர்தல் அறிக்கையிலும் கட்சி தீவிர மீட்க போராடுவோம் நான் வந்த பிறகு தீவிரமாக போராடுவோம் அப்போ இதுவரை தீவிரம் காட்டவே இல்லை எல்லாமே எல்லாமே இதுதானே ஸ்டெர்லைட்டு ஸ்டெர்லைட்டை மூடணும் ஸ்டெர்லைட்டை அனுமதி கொடுத்து திறந்தது யார் பெருமக்கள் தான் மூடணும் சரி மூடணும் இப்போது ஸ்டெர்லைட்டை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறதா இருந்தாலும் உங்கள் கூட்டத்துக்கே அனுமதி இல்லை இது எப்படி இது எப்படி இருக்குது அப்போ ஸ்டெர்லைட்டு நீ எதுக்கிறியா ஏற்கிறியா இப்போ இந்த இந்த சிக்கலெல்லாம் இந்த கூட்டம் இல்லை அதுக்கு தனி மேடை இருக்குது அதுக்கு தனி கூட்டம் இருக்குது இந்த கூட்டத்தில் ஆசிரியர் பெருமக்களின் கோரிக்கை மிக நியாயமானது புனிதமானது அதை நிறைவேற்றலைன்னா சரி பள்ளிக்கூடம் கட்டிட்டிய மக்கள்கிட்ட காசு வாங்கி புனரமைச்சிட்டீங்க பாடம் நடத்த போகிறோம் யார் பாடம் நடத்த போகிறது தான் பட்டினியை தெருவில் நடக்கிறானே இப்போ நீங்கள் போய் வகுப்பிடுப்பீங்களா சரி ஒன்றா அப்போ படத்தை எடுங்க ஆர்த்தி சூடிய சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ பார்த்து படிக்கும்போதே பத்து பிள்ளை வருது இப்போ நீங்கள் பாடம் நடத்தினா எப்படி மாணவன் உருப்படுவான் அதனால் பாடம் நடத்துகிற பெருமக்களுக்கு பசியோடு இல்லாமல் போராட்டத்தை முடித்து போய் பாடத்தை நடத்துங்கன்னு அனுப்புங்க ஆனால் அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வந்து வீதிக்கு வந்திருக்காங்க அமைச்சரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு இவங்களோட கோரிக்கை வந்து இப்படியே தான் இருக்குது காலங்காலமாக போராட்டம் இதில் இதில் வந்து நான் தெரியும் அன்பு வச்சுருக்கிற தம்பி மகேஷ் மகேஷ் நீ வந்து இளைஞன் உனக்கு தெரியும் நீ வந்து இந்த ஆசிரிய பெருமக்களை கூப்பிட்டு பேசி தீர்வு காணணும்னு நான் என்ன அன்பாக கோரிக்கை வைக்கிறேன் வந்து ஒரு படித்த பிள்ளை நீ வந்து இன்னொரு தலைமுறை நீ மூத்த தலைவர் அமைச்சர்களை விடு நீ ஒரு இளைஞர் கூப்பிட்டு ஆசிரிய பெருமக்கள் துயரம் அவங்களுடைய போராட்ட கோரிக்கை மிக நியாயமானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது கூப்பிட்டு பேசி தீர்வு காணுங்க இழுக்காதீங்க இழுக்காதீங்க இது வந்து இது வந்து ஆட்சிக்கு இல்லை நம் ஒரு இனத்துக்கே அவமானது நான் வைக்க தலை குடிக்கிறேன் ஆசிரிய பெருமக்களை வீதியில் நிறுத்துவது வந்து பெரிய அவமானம் உலக நாடுகள்லாம் பார்த்தா சிரிக்கும் ஒரு சின்ன நாடு சிங்கப்பூர் கல்வியில் மூணாவது இடத்துல இருக்குது இவ்வளோ பெரிய நாடு எந்த இடத்துல இருக்குது 
சின்ன சின்ன நாடுகள் கால்பந்தாட்ட அணியில் எந்த தரத்தில் இருக்குது நம்ம இங்கே இருக்கோம் நூறுக்கு பின்னாடி அங்கேருந்து நம்ம தான் முன்னாடி இருக்கோம் பின்னாடி இருந்து வர்றதில் நம்ம முன்னாடி இருக்கோம் முன்னாடி இருந்து போனால் நம்ம ரொம்ப பின்னாடி இருக்கோம் இது கவனத்தில் எடுத்துகிட்டு வேலை செய்யணும் இவ்வளோ தூரம்லாம் அஞ்சு நாள் வந்து உட்காந்தவொன்னே கூப்பிட்டு கல்வித்துறை சார்ந்தவர்கள் அதிகாரிகள் அந்த வந்து பேசி உட்காந்து பேசி வாங்க போராட்டத்தை நம்ம முற்று பேர் வைப்போம் உடனே அவங்கள அனுப்பியிருக்கணும் அது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது மிகுந்த வருத்தத்தை தருது நம்மளால் ஆறுதலாக வார்த்தை சொல்ல முடியும் அவங்க போராட்டத்தோடு கூட நிற்க முடியும் அதை தீர்க்கிற அதிகாரமோ உயரத்துலேயோ நம்ம இல்லை நம்ம கோரிக்கை வச்சு முறையிடுற இடத்துல தான் இருக்கோம் அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் அரசின் கவனத்துக்கு இதை கொண்டு போகணும் அதை தயவு செய்து நீங்கள் தான் செய்யணும் ஏன் எல்லாத்தையும் விவாதம் மடுக்கிறீங்களே இது ஒரு நாள் மாலையில் விவாதம் மடுங்களேன் இந்த பட்னியாக இருக்கிற ஆசிரியர்களை ஒரு தடவை கூட்டி போய் உட்காந்து விவாதிக்க சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்கள் அவங்க கோரிக்கை தவறுன்னு மறுக்கிறவர் யாருன்னு எங்கள் கடையாளம் காட்டுங்களேன் இந்த கோரிக்கையை எதிர்த்து பேசுகிறவர்கள் நாலு பேர் விவாதிப்பு இல்லை அதில் யார் எதுக்கிறார் நாங்களும் பார்த்துக்குறோம் அவன் பிள்ளைகளை படிக்கூடத்தில் படிக்க இடமெல்லாம் மாற்றுறோம் ஏய் நீ ரொம்ப பேசினியப்பா உன் பிள்ளைய எங்கே படிக்க வைக்க போகிறப்பான்னு கேட்போம் நீ நீயே படம் நடத்திக்கிறியா இதுக்கு படித்து ஆசிரியர் பயிற்சி படித்து தேர்வு எழுதி தகுதி தேர்வு வேற எழுதி எல்லாத்துக்கும் தகுதி தேர்வு வைக்கிறீங்கள இந்த அமைச்சர் ஆகிறதுக்கு எந்த தேர்வு வைக்க மாட்டேன் இல்லையே எல்லாரும் நீட் எழுதுகிறாங்கல்ல நீதிபதி எழுதுகிறாங்க மருத்துவ எழுதுகிறாங்க பிரதமர் முதல்வர் அமைச்சர்கள் எல்லாருமே ஒரு நீட் எழுதுனா அறிவார்ந்த தலைவர்கள் எங்களுக்கு வந்துடுவாங்கல்ல விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிருக்காரு மக்களுக்கான சிறப்பான திட்டத்தை தான் ஆட்சியை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காரு நடந்த நேர் ஸ்டேடியத்தில் நடந்த ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காரு முதல்வர் அப்படின்னு சிறப்பான ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு சரி முதல்வருடைய மகன் என்ன பேசுவார்னு நினைக்கிறீங்க எங்க அப்பா சிறப்பான ஆட்சி செய்யலன்னு சொல்லுவார என்ன நீ ஒரு காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு தம்பி வேற என்ன நீங்க போங்க நான் பேசுங்க